Hi guys! This is Maid Cooks. For today, hindi tayo magluluto dahil may isha-share ako sa inyong good news. Dahil finally, sumahod na tayo sa ating YouTube channel. Isha-share ko sa inyo kung magkano and paano kumuha ng sahod and paano nga ba mag-start ng isang cooking channel or YouTube channel and posible nga ba na magka-vlog ang isang mahiyain na tao tulad ko. Ako yung kamay behind ng main cooks. Oo, ako yun. Paano nga ba ako nagsimula sa YouTube? So, nag-start ako noong June 2019. And ang naging motivation ko sa pag-start ng aking YouTube channel is yung passion ko sa pagluluto. Although, graduate ako ng tourism management, pero um, hindi ko yung pinursu yung pagiging FA um, or flight attendant kasi parang hindi ko gusto yung work nila. Narealize ko na hindi talaga ako friendly na tao which is yun yung kailangan sa pagtatrabaho as an FA. So, I wasn't expecting anything from my channel. Parang hindi ko inisap kung may kikitain ba ako dito or may mararating ba yung YouTube channel ko. Pero yung mindset ko is gusto ko lang ma-share yung recipes ko. Gusto ko ipakita kung paano ako magluto since diba puro kamay lang din yung pinakakita ko. So, ang naging first problem ko is hindi ako marunong mag-edit. Yun talaga yung pinaka-problema ko. Pero, agad-agad may binigay sa akin na sign si God. Kasi, yung pinsan ko, willing siyang tulungan ako sa pag edit Actually, siya talaga yung nag-edit sa akin. Ito, si Kurt Benagua. So, siya talaga yung nag-edit ng aking um, mga cooking channels at first. Siya yung nag-edit sa akin. Siya yung gumawa ng logo ko. Siya yung gumawa ng intro ko. Sobrang galing niya. So, if it's wasn't for him, hindi ako magkakaroon ng YouTube channel. Kaya thankful ako sa kanya. Thank you, Kurt, to my cousin. So, kung gusto niyo magpagawa sa kanya, sobrang galing niya na digital editor and digital artist. Sobrang galing. You can message him. Um, yeah, share ko lang. Ang um, second frustration ko naman is hindi ako ganun kapopular na tao. Hindi ako sikat. So, hindi ko alam kung saan kukunin yung subscribers ko eh. Kasi, hindi nga ako sikat, hindi ako friendly. So, meron naman akong friends, guys. Pero, few friends lang yung meron ako. And, actually, camera shy din ako. Kaya, kamay ko lang yung pinapakita ko. And, takot ako sa public speaking. So, possible ba talaga na magkaroon ng YouTube channel ang isang mahiyain na tulad ko? So, the answer is yes. Kahit, kahit maraming frustrations, hinayaan ko hinayaan ko na lahat yun. Parang I gave up all my frustration kasi gusto ko naman talaga tong cooking channel ko na to. Wala pumipilit sa akin. Wala rin ano. Kasi passion ko nga magluto. So, binigay ko na lahat ng frustration ko sa mundo and I gave it up and I told myself it's up to you. It's up to him. Already. So, gagaw ang gagawin ko na lang ngayon is gawin ko yung best ko sa so, explore ng mga recipes. So, kahit walang manood, okay lang sa akin. Yun na yan. Inisip ko. Naging mindset ko. So, yun na nga. Nag-start na ako ng YouTube channel ko. And, nagluto ako ng nagluto. So, yun na nga guys. Paunti-unti, nagkaroon ako ng mga raw viewers. Mga silent viewers. Mga stranger viewers. Mga iba't-ibang viewers sa iba't-ibang bansa na hindi ko nakilala. Hanggang sa, eto na nga, nadadagdagan na yung subscribers ko. Um, dumadami na yung mga nanonood sa akin. Lahat ng comment, nire-replyan ko guys, kasi sobrang sarap sa feeling na may mag-comment sa cooking channel mo na ginawa nila yung recipe mo and nagustuhan ng buong pamilya nila. Sobrang, sobrang sarap sa feeling. Alam niya ng mga kapwa ko ng cooking channel. No? Sobrang sarap nun sa feeling and nasarapan sila. Parang mas nai-eager ka pa na gawin yung best mo and namin mga recipes na gagawin ko. Although, eto pa rin naman ako guys. Isa pa rin akong small YouTuber. YouTuber? Hindi ko alam kung YouTuber or YouTuber. YouTube. YouTube. Basta YouTube ang gusto ko na mag-gilin. <laughs> Sino bang kaaway mo? Pero syempre, 
kasi hindi naman madali. Hindi naman talaga madali ang pag-YouTube dahil una sa lahat, kailangan mo ng 1,000 subscribers and 4,000 watch hours. Yun yung pinakamahirap, yung 4,000 watch hours. Lalo na for me kasi yung cooking channel ko nag um, nagre-range lang yung videos, videos ko from 3 to 5 minutes. So, isipin mo yung 1 hour pa lang mabuno mo yung watch hour mo. Sobrang hirap na. So, 4,000 hours talaga. Sobrang pag dugot pawis ang inalay ko para magkaroon ako ng ads. Ang unang kailangan mong gawin para mag-grow yung YouTube mo is makipag-communicate ka sa viewers mo. Alamin mo yung gusto nila. Alamin mo yung mga trending then na recipes. And of course, yung lahat, syempre, ang dami-dami na rin cooking channels sa buong YouTube. So, kailangan bigyan mo siya ng touch ng, alam mo, uy, si main cooks yun yung YouTube niya. Yun, parang ganun. So, show your passion, show your creativity. I-show mo lahat ng pwede mo i-show. Kasi sa'yo na to eh, channel mo to. So, ano pang kailangan mong gawin? Ipakita mo na lahat. So, ito pa. Huwag mong iisipin na malaki ang pera sa YouTube. Dahil, kung yun ang magiging mindset mo, gusto mo na lang mag-YouTube para magka-pera. So, hindi ganun yun. Kasi, ang malalaki lang talaga na pera dito, of course, is yung malalaki na yung pangalan sa YouTube. Tayo mga small YouTubers lang. So, medyo small lang din yung makikitain natin. So, kailangan mo talaga dito ipakita yung passion mo and yung magandang content. Hindi yung basta-basta lang. Kailangan mo ng puso and passion. So, eto na nga. Isha-share ko na sa inyo kung magkano yung sinakot ko sa YouTube. So, eto na siya guys. Um, Maliit lang naman talaga siya, guys, kung tutuosin. Pero, biruin mo yun, sobrang sa lagpas na one year na pag upload ko, yung pag-share ko ng mga recipes ko. Tapos, may kinita ka na finally. So fulfilling. And I'm so proud of myself. And I know that the people around me is so proud din. Kasi, di ba, nagawa mo yung passion mo. Tapos, kumita ka pa. Sobrang sarap sa video. And, syempre, hindi ko naman yun ma... Hindi naman ako magkakaroon ng sal salary kung hindi dahil sa mga viewers ko. Kaya, thank you po. Thank you po talaga sa inyo. Kung makakapag-thank you lang ako personally and para mapaglutuan kayo personally, gusto mo gusto ko yun. Kaya, ikaw, kung mahiyain ka and marami kang frustrations, overthinker ka like me, and takot ka, ganyan, i-let go mo na yan lahat at mag-start ka na mag-YouTube. Diba? Sobrang dami nang nag-YouTube and i-start mo na, i-show mo na yung passion mo, yung creativeness mo. Lagi ka yan sinasabi kung, kung talagang gusto mo yung ginagawa mo. Kahit isa lang yung nanonood sa'yo, dadami at dadami at wala naman nagsimula ng madami agad, diba? Unlike, diba? Yan nilang kung talagang sikat ka. Pero, diba? Sa mga small YouTubers like me, kahit may isang nanonood, titiwala sa'yo, ituloy mo yan. O, oh, eto na nga, nandito na tayo sa pag- kuha ng ating YouTube sahod. So, sa pagkuha ng YouTube sahod, kailangan mong mag-sign up sa Google AdSense. Ayan. Mag-sign up ka dyan and then make sure na tama lahat ng details mo. Specifically, yung address mo. Talagang kailangan tama yan kasi anytime na ma-achieve ma mo na pag-monetize ka na or pag mayroon ng ads yung iyong YouTube channel at nabuno mo na yung 4,000 hours is, at yung threshold is ipapadala na sa'yo agad yung Google AdSense pin mo. Actually, walang text or email na pupunta sila dito. So, gladly na nandito ako nung dumating yung aking Google AdSense pin. Ito yung Google AdSense pin ko. Ayan, dumating siya ng I think June 2020 guys, fast forward to September 21. Finally, nag-email na sa akin si Google AdSense na meron na nga akong sahod. So, agad-agad pumunta ako sa Google AdSense. Then, doon ko na nakita. Yan, i-view nyo lang yung payment. View payment. Then, makikita nyo na yan August 21 to September 21. I-click nyo lang yan. Then, ayan, lalabas na lahat ng details na kailangan mo. Nandiyan na lahat. So, kasi nandun na yung MTCN number then nakal ang pinili ko 
kasi na pagkukuha na ng aking sahod is Western Union. Yun na lang din yung piliin nyo guys kasi yun yung pinakamadali. So, nandun na yung MTC and number. Take note nyo lang yun dahil yun, naman lang, yun lang naman yung hihingi and sa Western Union. And then, magdala kayo ng two valid IDs. Although, one valid ID lang yun. ganap-ganap ko nung pagkuha ko ng aking YouTube sahod. Yan. Sobrang saya ko. Sobrang saya talaga na, di ba, nagagawa may passion mo, tas meron ka ng sahod. So, guys, ayun lang naman yung aking YouTube video for today. Sana magustuhan nyo and sana naging informative ako and insp inspiring in <laughs> inspiration din ako para sa inyo. If may tanong kayo, huwag kayo mahiyang mag-comment. Sobrang active ako sa comments. Lahat yan binabasa ko isa-isa. Isa. Ayun, kung may tanong kayo, just comment down below. And, yun lang guys. Thank you so much for watching. Um, on my next video, promise ipapakita ko na sa inyo yung cooking setup ko. Sobrang simple lang nun guys. Pero, ba diba, sa mga gusto mag-start ng cooking channel, um, malaking tulong yun sa inyo. So, isi-share ko sa inyo yung cooking setup ko. Simple lang yun. So, ayun lang guys. Thank you for watching. Sana nakatulong sa inyo. And don't forget to subscribe and click that bell para marami pa kayong mga videos na aabangan.